Don't worry today. Beloved, God will provide. He always does. Whatever is your situation today, know that He is with you right now. You are not alone. Hi, good morning everyone. So, ayan. Uh, kasulukuyan tayo ngayon. Nandito sa barang na Ikabite. So, mag-undergoing tayo ng uh, a maintenance for our uh, DC70 and L5 L418 Kubota Tractor. So, watch nyo guys kung paano mag-change oil kapag uh, nasa bahay lang kayo or hindi kayo masaservice ng mga technician and welcome to our vlog the service maintenance of L5018 uh, Kubota tractor and L4018 and uh, DC70 plus harvester so Say hi! So, kasama natin ang ating mga guwapong technician. Si Sir Ronald. Si Sir Ronald and si Sir Carlo. Hello! So, balik kami mamaya. Pag-start natin ang video. So, uh, ginawa po namin itong video na to para po doon sa mga uh, malalayong lugar, sa mga bumili na ng unit at hindi alam mag-change oil, So, ito po ang first step sa pag-change sa oil natin. Back to you. Balik kami. Hello, we're back. Ayun, so first thing to do kapag mag-change sa oil po kayo, ano po ba ang mga dapat tandaan? So, ituturo po ng mga technician natin para po pwede nyo po itong gawin sa inyong mga bahay in case po na hindi namin po kayo mahal-servicehan o doon sa mga gusto po na matuto na mag-change oil ng kanilang mga unit. So, uh, ito po yung mga dapat buksan, lalo na po kung bago lang po kayo uh, magkaroon ng harvester. Pwede nyo rin po itong i-apply sa different kind of harvester as long as uh, same lang naman lahat ng procedure. So, the first one is Sir Carlo. Yan, good drain tayo ng oil. Ito na nagpa-under muna tayo para malampaot. So, first thing to do is uh, papainitin muna natin kaya namin pina-under kanina. Tapos ngayon, mag-drain na tayo ng oil. Sarado na naman. Sige. Next one. Hi sir, hello. <laughs> Sorry, ano naman? Tapos sa New Year natin, nasaan ba? Ay, Ayan. Nasaan tayo? Para makita ka. <laughs> Kamusta sir ang uh, paggamit natin ng mga Kubota product? Ayos. Magandang quality yung E70 plus. Yeah, as so far sir, mula nun na-deliver namin yung unit mo ng tractor at harvester. May naging problema ka ba? May naging reklamo ka ba? Wala naman. Maganda naman kakakan maganda palit yung artista sa ka-attractor na nakuha na sa inyo. What I mean to say sir, ibig sabihin na sa mga troubleshooting sir, uh, madali lang ba i-operate yung mga ganon? Uh, madali, madali siya i-operate. Pero sabihin nga natin sa mga kanya, pagdating sa mga technical, medyo pinapin na namin yung pakalaman yung sabihin, madali naman siya i-operate sa ganyan. Hmm. Sir, sa mga gustong ano, sa mga gustong uh, kumontak sa inyo, magbigay ka nga ng ano, ng contact number at saka sang kayo po pwedeng yung puntahan. Sa mga na nanonood ng uh, YouTube account namin. <laughs> Sige na. Ayaw. 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 Sa lahat po yeah. ng ano, sa lahat po ng uh, gusto pong magpa-refer. Ayan, may mga ahente dyan. Oh. So, Pwede po ang ating uh, oh, Pwede ang ating tractor yeah, Actually dalaway harvester nila yeah. Meron tayong uh, DC35 Andun siya Tsaka DS70 Plus At isang 4018 So kung kayo po ay taga Kabite lang Mga ahente gustong kumita So punta lang kayo Kaya 
Sir Nats Masusi, pwede ko i-PM sa inyo ang contact number niya. Sa so, mga gustong magpa-harvest dyan, open po tayo. So, ayan. Balik tayo sa mga dapat uh, tandaan. Ano pa, sir, yan dapat? Bali po sa pagpapalit ng transmission. First of all, kailangan mo ibubang ito. Lock po yan ng, uh, ng bucket. Kasi pag, pag kinanggal niyo po ito ng uh, hydraulic oil, bawa po ito. Safety features po ito. Tapos, kailangan niyo po uh, i-drain yung ano, and ito po yung drain tank niyan. Hydraulic tank. Tapos, Meron din pong drain doon. Baba. Tapos asa taas po yung filter niya. Ayun po yung filter niya, yung yellow. Pang ano yan, sir? Pang? Uh, hydraulic change oil. Hydraulic change oil. So, sa... Sa 50 meters, uh, 50 hours, sir, kasama na siya, di ba? Ay po. Tapos, every 400 na po siya. Every 400 hours? Yes, sir. Ah, ayan. Kukumpile naman natin ito, di ba? Kukumpile mo naman to. Clip by clip na lang. Ah, so, ang third step natin ay? Habang dinadrain po yung mga long, eh. Katanggalin niyo yung engine oil filter. Asan nakikita yung engine oil? Ah, sa loob, ma'am. Yung bilog dyan. Sige, sige, antay natin. So, tatandaan nyo lang. So, tatandaan lang natin na andyan ang engine oil filter. Uy, buo po yung gamit ka. Ay, ay, nakakuha ko na kanilyo. Pecho. 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 Kunti lang yung mata, mata ko. So, i, ano muna, ano dapat gawin? Pagka nabuksan na yun, uh, i-drain muna. Drain dito sa gilid, tapos kasabay, i-drain din nyo sa engine oil filter. Hindi kasi na ito po. Makita nyo po sa kabila. Dito mo, sa, sa kabila mga kita mo. Ayo. Ito mo, dito sa ano. Pag-drain ng... Ayan. Ayan. Ayan tayo nasa salon. Hehe. <laughs> <laughs> lang po ito. Wala, wala siyang ibang pinagkagawa. Para matiktik ka, no? Possible talaga eh. Natapahan po tayo. Nagagawin po tayo. Ang tawag sa blower na yan. Electrical blower, no? electric blower ganda eh matitik-tik talaga niya eh maaapurat wala na uh, tinulosong po tayo o kaya papay nga natin yung harvest kailangan po natin itong tig yung pangunit Isa po ito ngayon, isa po ito sa nagiging pot kung ba't nag-overheat ko yung habit ko na. Kaya ito rin po, walaan maninis yung pot. Walaan din po natin i-check yung 
uh, filter natin, air filter, kung uh, malinis po siya. Pero ang kukuha rin lang po natin yung outer po. Ito po, huwag na po natin itong gagalawin. Kasi ang nagiging function, pagka ano, pag kinukuha natin siya, huwag nagkakaroon po siyang leak dun sa gilid. Yan. Tapos yun din po, ililinisin po natin every lusong air filter din po yun. Yan. Okay na.